It's Natalia Vuzova's class, Computer Land, Lesson 10, Level 9. Computerна країна, урок 10, рівень 9. Щоб прогнати віруса, virus, тобі доведеться піднятися в небо з допомогою повітряного змія kite. Послухай його привітання. Hello, my name's kite. Привіт, мене звати повітряний змій. У відповідь він почув теж. Hello, my name's kite. Привіт, мене звати повітряний змій. Зустрілися два повітряних змії, але лише один із них поки що вирушає разом з нами. Можливо, там він ще зустріне і інших повітряних змійів, але поки що ми вирушаємо з червоним повітряним змієм. І в тебе будуть зараз таке завдання. Подивися, як нелегко було літати повітряному змію. Кайт. Тобі треба визначитись, хто йому допоміг збирати там слова. У тебе такі варіанти. A kite – повітряний змій. Kites – повітряні змії. Пригадуєш, ми дописуємо S, якщо когось або чогось багато. A bike – велосипед, можливо, там. Bikes – велосипеди. A child – дитина, може, якась поможе. Children – діти. Зверни увагу що діти не має «с». Це ж виняток виходить, напевно, тому що діти правил не люблять. «A child» – дитина, а діти буде зовсім інше слово. «Children» – давай повторимо ці слова. «A kite» – «kites» – «a bike» – «bikes» – «a child» – «children». Хто ж допоможе високо-високо піднятися нашому повітряному змію, так щоб він міг дістати всіх, хто ховався там, від віруса в небі на хмаринках. So, let us watch. Red kite. Червоний повітряний змій. Вдашся ж зібрати слова, чи вдашся ж піднятися високо вгору? Чекаємо, що ж буде далі. 
чи вдасться йому піднятися високо-високо? Хто ж йому допоможе? Who will help? Йому допоміг. A kite або kites, a bike, bikes, a child, children. Яка правильна відповідь? Хто йому з'єднав його мотузку, зробив її довгу-довгу? Ну, звісно, правильна відповідь. Children. А ми з тобою зараз подивимося, а яких слова саме, які ж слова зібрав там повітряний змій. Кайт, дивися, в слові кайт остання літера і, вона ж пригадує, що стоїть на варті, вона взагалі не вимовляється. Тоді літера ай каже ай, саме тому вийшло слово кайт. Саме такі слова буде збирати зараз у нас повітряний змій. Ну, давай подивимося. Ай. Файв. Пайк. Five bikes. Пять велосипедів зібралися. Майк. Майк, хлопчик. Лайк. Який полюбляє морозиво айскрим. Майк likes to bike. Ага, Майк любить кататись на велосипеді. Five likes to bike with Mike. І п'ятірка любить кататися з Майком. Mike likes, likes to bike. Magic key. Mike bikes. Майк їздить на велосипеді. Айк. Айк, ім'я цього дідуся. Айк. Хайк. А він полюбляє підніматися в гору. Хайк. Айк likes to hike. Айк любить підніматися в гору. Айк хайкс. Айк ось уже піднімається. Майк байкс. А Майк їде на велосипеді. Айк і Майк. Айк і Майк. Упс. In the end, Айк і Майк on the bike. І в кінці Майк і Айк on the bike. Опинилися обоє на велосипеді. Ну, я думаю, що багато слів вдалося зібрати на тій горі. А ще над горою літав у нас наш повітряний змій. І в результаті цікаво, які слова записалися в нього до війська. Кайт – повітряний змій. Уайт – це білий. Райт – Писати, ну вони ж записуються, дивіться, зверну увагу, що в слові «райт» дві літери мовчать. І сама по собі мовчить, вона вартова, і буква «W» мовчить, читається тільки «райт». «Байк» – велосипед, приєднався до війська. «Лайк» – люблю щось. «Тайм» – час. «Найн» – дев'ять цифра. І «Ай» – а «Ай» – це я. Ну що ж, давай ще раз подивимося. Кайт – це ж сам повітряний змій. Уайт – це білий колір. Райт – писати. Байк – велосипед. Лайк – люблю. Тайм – час. Найн – дев'ять. А – я. Listen and repeat after me. Кайт. Уайт. Райт. Байк. Лайк. Тайм. Найн. Ай. Не забудь, що тобі треба це військо буде потім до зошити записати в цьому розділі. А тим часом вірус злякався, побачивши, скільки тут багато вояків, скільки слів звільнилося. Його питають. Do you like a kite? Тобі подобається повітряний змій? No, I don't. Ні, каже вірус. Do you like a bike? А подобається тобі велосипед? Yes, I do. Так, подобається. Давай навчимося читати таку розмову. Назвем кожне слово, назви після мене. Listen and repeat. Do 
you like a kite. Пригадуєш, англійці з'єднують слова. Вони кажуть так. Do you? Do you? Далі. Like a? Like a? Бачиш, що ці два слова? Like a? Kite. Тепер давай разом. Do you like a kite? Do you like a kite? Так. No, I don't. Давай запитаємо таке. Do you like a bike? Do you like a bike? Mm -hmm. Yes, I do. Ну що ж, вірусу сподобався наш велосипед. Терміново забираємо велосипед. Їдемо десь перекусити на пікнік. На пікніку <кхем> всілякі фрукти. Давай подивимося. Овочі, фрукти. Що ж тут є? Керет, apple, йогурт, pear, grapes, banana, strawberry, watermelon, sandwich, cherries. Непоганий вибір. А давай зайдемо в школу, подивимося, як ці слова там виставлені, як їх діти вивчають. Я тобі спеціально залишу під відео посилання на школу. A picnic, розділ A picnic. Я собі ось тут зараз натисну, а в тебе буде під відео. Дивись, у нас зараз з'являється перше, що ти можеш зробити, на кожне сам натиснути і повторити кожне слово. Давай так зробимо. Carrot. Carrot, наприклад, ти кажеш. Apple. Не забуваєш повторювати? Yogurt. Pear. Grapes. Banana, strawberry, watermelon, sandwich, cherries. Так, ну що ж, я думаю, коли ти все повториш, точно будеш пам'ятати всі ці запропоновані страви, ну, скажімо, їжа все-таки тут, фрукти, овочі. А тепер завдання в класі. Match up one. Перша вправа на з'єднання. Watermelon. Watermelon. Що це ми почули? Watermelon. Ага, кого? Watermelon. Cherries. Cherries. Вишеньки. Де у нас там вишеньки? Cherries. Угу. Sandwich. Sandwich. Ага. Sandwich. Carrot. Carrot. Де у нас морковка? Carrot. Перевіримо. Check answers. Перевіряємо відповіді. Там, де ми зробили, все вірно. А ти сам зробиш все під відео. Гаразд? Match up to. Друга вправа. Так, тепер треба нам самим відшукати. Керет. Що ж це було таке керет? Мабуть, морковка. Сендвич. Ага, тягнемо його сюди. Грейпс. Виноград. Йогурт. Тягнемо сюди. Вотермелон. Сюди. Страбері. Сюди. Пе. Груша. Mm, така все смакота, не хочеться навіть залишати. Cherries. Вишеньки. Apple. Яблуко. Banana. Where is the banana? Yes, banana. Let us check. Давай перевіримо. Скрізь це вірно. Я думаю, в тебе теж вийде вірно, якщо ти покласиш. Беремо на найскладніше. Match up three. Третє завдання. Зараз ми почуємо. Йогурт. Йогурт. Куди ж це нам тягнути? Йогурт. Apple. 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 Можна скільки разів? Grapes. Grapes. Виноград. Grapes. Watermelon. 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 Ну що, давай вже спробуємо провірити, чи ми правильно ставимо. Ну що, там, де ми ставили, все вірно. Отже, твоє завдання буде зробити тепер самому все це. Не забудь, під відео буде посилання, яке називатиметься «Епікнік». Ну, а ми давай ще, може, щось оригінальненьке спробуємо вибрати поїсти. Ось послухай, що пропонують і про що говорять діти. Like spaghetti. Yes, I do. Yes, I do. Do you like yogurt? 
Yes, I do. Ah, yes, I do. <clears throat> do you like spaghetti yogurt? Hmm, а вермишель вы йогурт подобается? No, I don't. Спагетти йогурт. Я тебе не смачно Do you like cookies? Печево подобается? Yes, I do. Ah. Yes, I do. Do you like salad? Yes, I do. Салат Yes, I do. Do you like cookie salad? A salad pechevom? No, I don't. Yucky. Do you like tomatoes? Yes, I do. Yes, I do. Do you like pancakes? Yes, I do. Yes, I do. Do you like tomato pancakes? No, I don't. Yucky. Do you like carrots? Yes, I do. Yes, I do. Do you like cereal? Yes, I do. Yes, I do. Do you like carrot cereal? No, I don't. Yuck! <laughs> Ну що ж, я думаю, в тебе була можливість зараз добре щось поїсти. І тут ти міг вибрати, і тут щось на свій смак. В результаті ми тепер можемо повертатися до 19-го файлу, де наше головне завдання зараз. Файл 19 – це 19. Repeat, please. 19. Угу. Тепер нам треба сказати бойовий клич повітряного змія. А він такий – I like nine white kites. Я люблю дев'ять білих повітряних змійів. Або просто мені подобаються. I like можна перекладати я люблю, мені подобається. Мені подобаються дев'ять білих повітряних змійів. Давай глянемо, чи їх справді тут дев'ять. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Справді дев'ять. І на вигляд вони ніби не білі, але напевно від хмарок білих вони стають білими. І так, кожне слово давай назвем. I like nine white kites. Спочатку скажемо, я люблю. I like. Далі друга частина – дев'ять. Nine. Тепер скажемо, я люблю дев'ять. I like nine. Давай третю вивчимо частинку. Білих змію. White kites. White kites. Тепер давай все спробуємо. I like nine white kites. I like nine white kites. Ну що ж, якщо ти це все правильно сказав, а ще й записав до зошита, то вірус, як завжди, переляканий тікає з нашого файлу, з 19-го файлу. А тим часом поглянь. Якщо ти все правильно зробиш, тебе чекає останній, десятий рівень. Левел 10. Давай подивимося уважно, а що тут треба зробити. І так, в цьому завданні треба написати левел, звичайно, левел 9, рівень 9. Далі написати привітання. Hello, my name is Kite. Привіт, мене звати повітряний змій. Далі, записати все військо. Kite, white, right, bike, like, time, nine, I. Далі, написати бойовий клич. I like nine white kites. Ну що ж, я сподіваюся, що ти все це зробив і готовий будеш до останнього бою з вірусом на рівні 10. Побачимся наступного разу. See you next time.